ஆளை பார்த்து சாதாரணமாக இடம் போட்டுறாதீங்க ஏன்னா செய்த காரியம் அப்படி இணையதளங்களில் தற்போது இந்த முதியோருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது அப்படி என்ன செஞ்சார் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க சரி வாங்க இப்போ நம்ம அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கர்நாடக மாநில அரசு சமீபத்தில் அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த காமே கவுடா என்ற எண்பத்தி ரெண்டு வயதான ஒருவருக்கு கர்நாடகா ராஜோட் சவா என்ற விருதை வழங்கியது இந்த விருது அந்த மாநிலத்தில் இரண்டாவது உயரிய விருதாகும் இந்த விருது யாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்பது அந்த மாநிலத்தில் பெரும் விவாதமாகவும் இருக்கும் அந்த வகையில் இத்தாண்டு இந்த விருதை பெறும் காமே கவுடா அப்படி என்ன செய்துவிட்டார் அவருக்கு ஏன் இந்த விருது வழங்கப்பட்டது என பார்க்கலாம் வாருங்கள் கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டம் மாலவள்ளி தாலுக்கா தாசன டூடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்தான் இந்த காமே கவுடா இவருடைய கிராமமானது மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது கடந்த நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த இடம் வெறும் பாறைகளாக இருந்தது மேலும் ஒரே குண்டும் குழியுமாக இருந்தது மழை பெய்வதை அபூர்வமாகவும் அப்படியே மழை பெய்தாலும் அது உடனடியாக வறண்டு விடுவதாகவும் இருந்தது தற்போது எண்பத்தி ரெண்டு வயதாகும் இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஆடு மேய்ப்பாளரான காம கவுடாவுக்கு இந்த நிலை மிகவும் வருத்தத்தை அளித்தது ஆடு மாடுகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் கூட நீர் இல்லாத நிலையை மாற்ற அவர் முடிவும் செய்தார் அதனால் அங்கு ஒரு குளம் ஒன்றை அமைக்க முடிவும் செய்தார் அதற்காக அவர் தனது சேமிப்பு அனைத்தையும் செலவு செய்ய ஆரம்பித்தார் இதற்காக பலரும் அவருக்கு எதிர்ப்பும் தெரிவித்தனர் குடும்பத்தார் தான் அதிக அளவில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மேலும் அரசு நிலத்தில் இவ்வாறு குளம் வெட்டுவது சட்டவிரோதமானது என எச்சரிக்கையும் விடுத்தனர் ஆனால் காமகவுடாவோ எதையுமே பொருட்படுத்தாமல் தனது பணியை தொடர்ந்தார் அவர் குளம் வெட்டிய இடத்தில் சுமார் ஐந்து அல்லது ஆறு அடி ஆழத்திலேயே நீர் இருந்தது இவருக்கு மேலும் ஆர்வத்தை உண்டாக்கியது தனது ஆடுகளை விற்றுவிட்டு அதன் மூலம் குளம் அமைக்க தேவையான மண்வெட்டி உள்ளிட்ட பல பொருட்களை வாங்கி மேலும் குளம் அமைக்க ஆரம்பித்துள்ளார் முதல் குளம் அமைக்க இவருக்கு ஆறு மாதங்கள் ஆகியுள்ளது அதன் பிறகு மீண்டும் பணம் சேர்த்து அடுத்து அடுத்த குளம் அமைக்க ஆரம்பித்துள்ளார் இவ்வாறு பதினான்கு குளங்களையும் அமைத்துள்ளார் இந்த குளங்களில் ஒரு குளத்தில் நீர் நிரம்பினாலும் அதன் உபரி நீரானது மற்றொரு குளத்துக்கு செல்லுமாறும் காம கவுடா புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் அமைத்துள்ளார் அதே நேரத்தில் இவர் கல்வி அறிவு இல்லாதவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அனைத்து குளங்களையுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்தும் அமைத்துள்ளார் இவர் தனது கிராமத்தில் தனது சொந்த செலவில் இதுவரை பதினான்கு குளங்களை வெட்டியுள்ளார் இவருக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ரூபாயையும் குளம் வெட்டவே கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாகவே செலவு செய்து வருகிறார் அவருக்காக அறிவிக்கப்பட்ட விருந்தின் மூலம் அவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் இருபத்தைந்து கிராம் தங்கமும் வழங்கப்பட்டது தற்போது காம கவுடா இந்த பணத்தை கொண்டு பதினைந்தாவது குளத்தை வெட்ட திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் இது குறித்து காம கவுடாவுடன் பேசிய போதுதான் தற்போது ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட பதினான்கு குளங்களை விரிவுபடுத்தும் பணியில் உள்ளதாகவும் அதன் மூலம் விலங்குகள் பறவைகள் என பல உயிரினங்கள் பயன்பெறும் என்றும் தற்போது கிடைத்துள்ள விருந்தின் மூலம் வரும் பணத்தை அடுத்த குளத்தை வெட்ட பயன்படுத்தப் போவதாகவும் அறிவித்துள்ளார் அதற்கான பணியை விரைவில் துவங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் விருதின் மூலம் கிடைத்த பணத்தை கொண்டு அடுத்த குளத்தை வெட்ட திட்டமிட்டதற்கு அவரின் குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லையா என்று கேட்டபோது அவர் இதற்கு முன்பு பதினான்கு குளங்கள் வெட்டிய போதும் அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துக் கொண்டேதான் இருந்தனர் ஆனால் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக இதில் பணியாற்றி வருவதாகவும் பதினைந்து குளத்தை வெட்டவும் அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும் ஆனால் அதையும் அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை எனவும் கூறினார் அவருக்கு கிடைக்கும் பணத்தை எல்லாம் குளம் வெட்ட செலவு செய்வதால் அவரது உறவினர்கள் எல்லாம் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டதாகவும் ஆனால் தற்போது மரங்கள் குளங்கள் பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாம் தனக்கு உறவினராகி விட்டதாகவும் கூறினார் பலர் இவரை பார்த்து கிண்டல் செய்ததாகவும் சிலர் இவர் அரசு நிலத்தை வளைத்து போட்டு பார்க்கிறார் என கூறியதாகவும் கூறிய இவர் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து அவரது பணியை பார்த்து கொண்டு இருந்ததாகவும் கூறினார் இவர் வெட்டிய குளங்களில் எல்லாம் வருடம் முழுவதும் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது காம கவுடாவிற்கு படிப்பறிவு எதுவும் இல்லை பள்ளிக்கும் சென்றதும் இல்லை ஆனால் அவரிடம் இருப்பது எல்லாம் இயற்கையான அறிவுதான் அதன் மூலம் அவர் கற்றுக்கொண்டது அதிகம் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தண்ணீர் பஞ்சம் குறித்து உணர்ந்த காம கவுடா இன்று அதே பணிக்காக தன் ஒட்டுமொத்த வாழ்வையும் அர்ப்பணித்து விட்டார் நாற்பது ஆண்டுகளாக இவர் வெட்டிய குளங்கள்தான் இன்று அந்த பகுதி நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை நல்ல நிலையில் வைத்துள்ளது இவரது குளங்களின் மூலம்தான் அந்த பகுதி மக்கள் அதிக பலன்களையும் பெற்று வருகின்றனர் இந்தியாவில் இது போன்ற நல்ல உள்ளங்கள் கொண்ட மனிதர்களை பார்ப்பது மிக சிரமமான விஷயம்தான் இவரிடம் பேசும்போதுதான் இந்த பூமியில் வாழும் இறுதி நாள் வரை இந்த பணியை தொடர விரும்புவதாகவும் அதுவரை கடவுள் தனக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்வை வழங்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்
காமகோடாவின் சேவையை பாராட்டி இவருக்கு அரசு பல விருதுகளையும் அளித்துள்ளது காமகோடவோ அதை பற்றி அதிகம் பெருமை கொள்ளாமல் தனது கிராமம் இப்போது பசுமையாக இருப்பதே தமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய விருது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இவரதை தற் இவரை தற்போது இணையதளங்களில் பலரும் பாராட்டியும் வருகிறார்கள் நீங்களும் உங்களுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிக்கணும் விரும்பினா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோல உங்களுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிங்க இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க முடிந்தாலும் மற்றவர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போல பல வீடியோக்கள் பார்க்கணும்னு வச்சீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வ